panas. Oke, boleh jumpa lagi dengan saya Bilung Motovlog. Yuk lo, boys lur. Nah, saat ini aku lagi di bengkel ya. Nah, jadi di bengkel ini si Prida, motor si Prida ini. Nah, tadi tuh aku main, emang rencana main ke sini kayak gitu. Sekalian tadi benerin kopling sama ini gas Dan ada part baru yang baru aja tak pasang ya. Nah, kenapa tuh ini aku balik lagi pakai kenapa repo koperasi ya? Kenapa repo koperasi? Saya tak kasih lihat. Ini loh, pakai repo lagi aku. Lagi guys, kita jalan ya. Ini aku rencana mau pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Dah aku balik saya. Yuk. Waduh. Ranit tutup ternyata. Wes. Nampu. Okey. Jadi setelah lama ya aku nggak bikin konten upload uh, motoran ke vlog pakai si Genjo uh, hari ini aku konten lagi kayak gitu karena beberapa minggu kemarin tuh lagi banyak acara jadi aku bolak-balik keluar kota jadi sorry ya yang nungguin konten terbaru dari saya Nah terus uh, sebelum saya bikin konten hari ini tuh kemarin saya sudah pasang kenapot lagi Karena untuk kenapot Honda Baduku kan laku ya Jadi ini aku beli lagi kenapot Absolute Revo Jadi untuk suaranya ya standar ini, ini belum tak bedel soalnya Jadi untuk kenapa yang saya pakai sekarang itu pakai punya e motor Absolut Revo ya atau Revo Koperasi untuk leheran ini saya custom jadi untuk ukuran lehernya ini sama sama kayak punya e Grand lehernya ini ukuran standar terus selincernya ini selincer ori ori Revo Absolut atau Revo Koperasi kayak gitu Nah, terus oh ini saya kan leherannya pakai leheran standar Grand ya. Jadi yang diameternya itu lebih kecil daripada leheran Honda Blade saya yang sebelumnya. Tapi ini tidak tidak ngempet. Ya, akselerasinya itu emang melambat tapi untuk oh, ngempet itu eh ngempet ya. Itu enggak begitu banget. Selisihnya cuma dikit. Mungkin karena si Genjo ini kan yo Uh, mesinnya masih uh, apa ya burap ringan lah berarti kayak gitu jadi masih oke okay. pakai leheran kecil By the way, tadi itu aku ke bengkel ya, ke tempatnya Prida itu benerin uh, ini loh gasnya, gasnya punya aku tuh kadang sok nyantol jadi tak benerin, terus 
sekalian ini tadi e, nyeting koplingnya bisa mentok wes oke Nah, jadi untuk knalpot e, si Genzo yang sekarang ini tuh saya pakai knalpot e, ABS Revo ya. Ini ori, ada kodenya NM110. Jadi knalpot yang saya pakai sekarang ini itu untuk menggantikan knalpot Honda Blade saya sebelumnya yang sudah laku kayak gitu. Nah, terus untuk di bagian leheran, ini leherannya itu pakai punya Egen. Jadi ini tuh saya beli di atau saya custom di bengkel knalpot itu ternyata bengkelnya menyediakan leheran bagian depan ini tuh punya egren terus bagian sini tinggal disambung aja bagian sini sampai ke belakang ini tuh masih pakai punya e bawaan Honda Revo ini kayak gitu dan ini masih standar belum saya bedel jadi masih masih standar untuk knalpot kayak gitu nah untuk perubahan mungkin itu ya karena cukup lama tau saya pakai knalpot door terus ini saya dapat kenapa Honda Blade ini kayak gitu oh Honda Blade Honda Absol Revo ini nah untuk knalpotnya ini menurut saya itu sebenarnya sama ya untuk bentukannya itu sebenarnya sama sama punya eh, Honda Blade cuman kalau Honda Blade kan ada cover tamengnya itu chrome ya kalau Absol Revo itu enggak ada kayak gini dan menurutku kalau dibedal enakan yang eh, Absol Revo karena untuk karakter klokor-klokor ya karena Honda Blade itu kenapa kan ada tipikal klokor-klokor ya itu nggak bisa hilang kalau dibedelin kalau ABS Revo ini bisa di apa ya dibedel sesuka kita gitu loh suaranya kayak gitu yuk lanjut lagi Jadi mungkin kalian yang sebelumnya mengira saya itu akan pasang knalpot Supra FI atau Revo injeksi itu mungkin kalian ada benarnya juga tapi untuk saat ini kan untuk barang tersebut oh, susah dicari sekali ini ada kan regane kan atau harganya tuh sangat tinggi ya jadi aku putuskan pakai Revo lagi aja pakai ABS Revo karena menurut saya emang bedelannya itu emang enak gitu loh kalau ABS Revo di bedel itu soalnya sebelumnya kan saya pernah pakai ABS Revo juga itu juga saya bedel enak terus saya pengen ganti Honda Blade Honda Blade ternyata sudah bosen ya wes aku balik lagi ke ABS Revo tapi ini belum di bedel tidak di bedel pun ini enak ya ke mesin ya ngempetnya itu nggak ngempet nemen gitu loh karena faktor leherannya jadi ya masih enak lah intinya kayak gitu karena saya pada video sebelumnya memang pernah bilang saya itu pengen standar bring-bring ya. emang standar bring-bring itu kecenderungannya eh, itu emang kenalpotnya itu pakai Supra FV atau Revo FV karena barangnya sedang goib jadi always aku pilih yang yang ada dulu aja semisal nanti ada dana ya wis nanti update lagi kayak gitu
Oke, udah masuk desa. Mungkin video ini cukup sampai sini aja dulu ya. Sebagai video pertama saya setelah cukup lama saya absen nggak bikin konten. Jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Dan saya belum motovlog. Dan saya belum motovlog is end.